வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போறோம் அப்படின்னா திருநெல்வேலி அல்வா தாங்க திருநெல்வேலி அல்வா அப்படின்னு சொன்னதுமே நமக்கு ஞாபகம் வர்றது வந்து நல்ல ஸ்வீட்டா நல்லா ஹாட்டா ஒரு வாழலில போட்டு அல்வா தருவாங்க வாயில வச்சதுமே கரைஞ்சிருங்க அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ஸ்வீட்டா இருக்கும் அந்த மாதிரிதான் நம்ம இன்னைக்கு வீட்டுல செஞ்சு பார்க்க போறோம் திருநெல்வேலி அல்வாவை வந்து நம்ம வீட்லயே எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கறத பாக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் பட்டனா பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம அல்வா செஞ்சிடலாம் அதுக்கு நான் என்ன எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா ரெண்டு கப் வீட் ஃப்ளோர் எடுத்திருக்கேன் கோதுமை மாவு இருக்கு இல்லையா அதுதான் வீட் ஃப்ளோர் அது வந்து ரெண்டு கப் எடுத்துக்கிறேன் பாருங்க ஒரு வெசல்ல போட்டு நம்ம தண்ணி ஊற்றி கரைச்சிக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி கரைச்சிக்கோங்க நல்லா ஒரு சப்பாத்தி மாவு மாதிரி பசைஞ்சா போதும் அதுக்காக அந்த கன்சிஸ்டன்சி வேணும்ட்டு இல்லை நல்லா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி பசைஞ்சிக்கோங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி பசைஞ்சிக்கோங்க இதில் வந்து ரெண்டு கப் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதை வந்து நல்லா ஒரு டூ டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் போல் நல்லா ஊற வைக்கணுங்க பாருங்கள் இந்த மாவில் தண்ணி ஊற்றி ஒரு டவல் போட்டு மேலே ஒரு லப்பர் பேண்ட் போட்டுக்கிற டைட்டாக பிடிச்சிக்கிறக்கு ஊற வச்சிடலாம் இப்போ வந்து சுகர் மெஷர்மெண்ட் பார்த்துக்கலாங்க அதே கப்பில் வந்து ஒரு மூணு கப் போல் சுகர் எடுத்துக்கிறேன் பாருங்கள் எந்த கப்பில் கோதுமாவை எடுத்துனோ அதே கப் தான் ஒரு ஹாஃப் கப் மட்டும் அந்த த்ரீ கப்பில் ஹாஃப் கப் மட்டும் கேரமல் பண்ணுறக்காக எடுத்து வச்சுக்கிறேன் கேரமல் எதுக்குனா அந்த கலருக்காக அப்புறம் கீ வந்து முக்கால் கப் எடுத்துக்கிறேன் நெய் இருக்கு இல்லையா அதுதான் முக்கால் கப் எடுத்துருக்கேன் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சான்னு பார்க்கலாங்க நல்லா ஊறிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் த்ரீ ஹவர்ஸ் போதுங்க அதுக்கு மேலே வேண்டியதில்லை பாருங்கள் இந்த மாதிரி தொட்டாவே அந்த மாவுலேருந்து பாலெல்லாம் பிரிஞ்சு வந்துடும் எதுக்காக ஊற வச்சோம் அப்படின்னா அந்த பால் எடுக்கிறதுக்கு தாங்க இந்த பால் எடுத்து தான் நம்ம வந்து அல்வா செய்யணும் பாருங்கள் நல்லா கரைச்சிட்டே இருந்தீங்கன்னா அந்த மாவு இப்படி நின்றும் பால் மட்டும் எடுத்தால் போதும் இப்போது அல்வா ரெடி பண்ணிடலாம் நாங்கள் ஸ்வீட் செய்கிறக்குனே ஒரு பிரான்ஸ் வெசல் வச்சுருக்கோங்க பிரேஸ் வெசல் அப்படின்னா வந்து ஒரு பித்தளை வெசல்னு சொல்லலாம் இப்போது அதில் வந்து ஒரு துணியை போட்டு நல்லா வடிகட்டிக்கணும் நான் பாப்பாவுக்கு துணி வடிகட்டுறக்கு வச்சுருக்கேன் அதனால் அதே துணியில் போட்டுக்கிறேன் இது வந்து வடிகட்டுற துணின்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் ஜல்லடை நார்மலாக டீ ஜல்லடை இருக்கும் இல்லையா அதில் கூட வடிச்சிக்கலாம் நல்லா வந்து அதை வடிகட்டி அந்த பாலை மட்டும் தனியாக எடுத்துக்கலாங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு அல்வா நல்லா சாஃப்டாக கிடைக்கும் பாருங்க இந்த மாதிரி நல்லா வந்து பால் எடுத்து அதை நல்லா காய்ச்சிட்டே இருக்கணுங்க நல்லா காய்ச்சும் போது உங்களுக்கு நல்லா கெட்டியாக ஆகிடும் பாருங்கள் அந்த பாலே பால் எடுத்த மாதிரி தெரில நல்லா கெட்டியாகிடுச்சு பார்த்தீங்களா கூல் மாதிரி ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியில் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கணுங்க அந்த ரெண்டரை கப் எடுத்து வச்சுருந்தோலையா அதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நல்லா கலக்கி விட்டுக்கோங்க நல்லா கலக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நல்லா கரைஞ்சிரும் அதுக்கப்புறம் வந்து மீதி ஹாஃப் கப் எடுத்து வச்சுருந்த இல்லையா அதை வந்து கேரமல் பண்ணிக்கலாம் எதுக்காக அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த அல்வா கலர் கிடைக்கணும் இல்லையா அதனால் கேரமல் மாதிரி ரெடி பண்ணி அதை உள்ளே மிக்ஸ் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு அந்த ப்ரௌனிஷ் கலர் கிடைக்கும் அதுக்கு தான் வந்து கேரமல் ரெடி பண்ணிக்கிறோம் பாருங்கள் இப்போ ஆட் பண்ணியாச்சு நல்லா ப்ரௌன் கலர் கிடச்சிருச்சு இப்போது இந்த ஸ்டேஜில் கீ ஆட் பண்ணிக்கிறேன் பார்த்திங்களா கீ ஆட் பண்ணதையுமே உங்களுக்கு அந்த கன்சிஸ்டன்சி தெரியுதா நல்லா வந்து உங்களுக்கு கெட்டி ஆகிடுச்சிங்க நல்லா அந்த நெய் கூட நல்லா கலங்கிடணும் என்னால் கலக்க முடியலங்க நான் எங்கள் அம்மா கூட தான் ஹெல்ப்பாக கே கூப்பிட்டுக்கிட்டேன் அவங்களும் ஹெல்ப் பண்ணாங்க எனக்கு நல்லா வந்து கலங்கிடுச்சு பார்த்திங்களா அந்த நெய்யே உங்களுக்கு தெரியல நல்லா கலங்கிடுச்சு நல்லா இப்போ வெந்துட்டுருக்கு நல்லா வேக விடுங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகுங்க இந்த அல்வா செய்யறக்கு பட் ஆனால் ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இருக்கும் ரொம்ப நாள் நீங்கள் வச்சு சாப்பிட்லாம் இப்போது நட் 
நட்ஸு ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா நட்ஸோட கலந்து நெய்யோட நல்லா வெந்துட்ருக்குங்க உங்களுக்கு வெந்து முடிச்சிருச்சுன்னா நெய் வந்து தனியாக பிரிஞ்சு வரும் பாருங்க இந்த மாதிரி நல்லா நெய் வந்து பிரிஞ்சு வந்துருச்சு இப்போ நான் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இந்த மாதிரி நெய் பிரிஞ்சு வந்துருச்சுனாவே நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் நல்லா கெட்டி ஆகிடும் இப்போது ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம் நம்ம திருநெல்வேலி அல்வானாவே ஒரு வாழை இலையில் நல்லா சுட சுட கொடுப்பாங்க சூப்பராக இருக்குங்க இப்போ நானும் அதே மாதிரி வாழை இலை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன் நல்லா வந்து அது ஷேப் பண்ணிட்டேன் இப்போ அதுக்கு மேல கொஞ்சம் நட்ஸ் வச்சு நம்ம எடுத்து சர்வ் பண்ணா ரொம்ப சூப்பரா ஸ்வீட்டா வந்திருக்குங்க நம்ம வீட்லயே நம்ம குழந்தைகளுக்கு கோதுமை மாவுனா ஒரு சில குழந்தைங்க பிடிக்காதும்பாங்க சோ வீட் ஃப்ளோர் வந்து இந்த மாதிரி கீயோட சேர்த்தி நம்ம சாப்பிடும் போது இன்னும் ஸ்வீட்டா இருக்கும் நல்ல ஒரு அல்வா டேஸ்ட் நம்ம வீட்லயே செய்யலாம் திருநெல்வேலி அல்வா சாப்பிடணும்னா நம்ம வீட்லேயே செஞ்சு பார்க்கலாங்க ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் உங்கள் குழந்தைகளுக்கும் பிடிச்ச மாதிரி ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏதாச்சும் டவுட்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்